വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ യൂസ് സ്റ്റുഡ് ഓഫ് കേരള സ്റ്റുഡ് ഓഫ് കേരളയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ നടന്ന എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ഫോട്ടോ കോപ്പി എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയം ജൂലൈ രണ്ട് മുതൽ ജൂലൈ ഏഴ് വരെയാണ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായി അപേക്ഷിക്കാം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതിന് ചില നിബന്ധനകൾ കൂടിയുണ്ട് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസാനമായി ലഭിക്കുന്ന പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും ഫീസും ജൂലൈ ഏഴിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായി പരീക്ഷ എഴുതിയ സെൻറ്ററിലെ പ്രഥമാധ്യാപകന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് പേപ്പർ ഒന്നിന് നാനൂറ് രൂപയും ഫോട്ടോ കോപ്പിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് അമ്പത് രൂപയുമാണ് ഫീസ് പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന പേപ്പറുകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഐ ടി വിഷയത്തിന് പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം ഫോട്ടോ കോപ്പി സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ജൂലൈ ഏഴിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്നതും അപൂർണവുമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയതുമായ അപേക്ഷകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പ്രഥമാധ്യാപകർ സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചാൽ ആ പേപ്പറിന് അടച്ച ഫീസ് പരീക്ഷാർത്ഥിക്ക് തിരികെ നൽകുന്നതാണ് ഉത്തരക്കടലാസിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി ലഭിച്ചതിനു ശേഷം പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് അപേക്ഷിക്കുവാൻ അർഹതയില്ല എന്നാൽ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ സ്കോറുകൾ കൂട്ടിയതിലുള്ള പിഴവുകൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് പരിഹരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് പരീക്ഷാ ഭവൻ സെക്രട്ടറിക്ക് അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനായി വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള എസ് എൽ സി എക്സാം ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക അതിൽ റിവാലുവേഷൻ ഫോട്ടോ കോപ്പി സ്ക്രൂട്ടിനി ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് നേരെ ക്ലിക്ക് ഹെയർ എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്നൊരു ബോക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് താഴെയായി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് താഴെയുള്ള ഓക്കെ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിന് താഴെയായി നെയിം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങളുടെ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് താഴെയായി സെൻറ്റർ കോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതിയ സെൻറ്ററിൻ്റെ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് താഴെയായി സെൻറ്റർ നെയിം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ എഴുതിയ സെൻറ്ററിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് താഴെയായി മീഡിയം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങളുടെ മീഡിയം ഏതാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക മലയാളം ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴെയായി ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ റിവാലുവേഷൻ ഫോട്ടോ കോപ്പി സ്ക്രൂട്ടിനി എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ നേരെ മൂന്ന് ബോക്സുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നേരെയും മൂന്ന് ബോക്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവാലുവേഷന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് റിവാ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റിവാലുവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ടിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് താഴെ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ കോപ്പിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് താഴെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതും സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് പക്ഷ